they really have a really strong team. They're a complete team from top to bottom. They're big inside, they're good at the guard spot, they can shoot the ball. Es ist auch ganz, ganz schwierig, Tübingen in eine Schublade zu stecken und zu charakterisieren mit wenigen Worten, weil sie sehr flexibel aufgestellt sind. Das ist eine Mannschaft, die sich durch enorme Größe auszeichnet. Sie sind auf allen Positionen überdurchschnittlich groß. Das ist ein Charakteristikum der Mannschaft. Ein weiteres ist, dass sie den Ball sehr gut passen. You know, Rakovic really passes the ball well and gets the team together. And they're athletic in the middle. And you know, it's a team that uh, we really have to be ready for. Also, sie sind einerseits äh, am Gegenangriff gefährlich. Sie sind im Setplay, wenn sie über die Großen gehen, gefährlich. Haben aber auch mit McKinney vor allem einen exzellenten Schützen von außen. Sie haben uns ja beim Hinspiel im Endeffekt von der drei punkte linie erschossen. I mean, with any game, I think it's important to obviously scout them and know what each player's tendencies are. But at the same time, as a team ourselves, we are in a good group. So I think it's important to continue to focus on that. Obviously, limit our turnovers. That's something that hurts versus Kralsheim and uh, just continue to play well. Trent hat jetzt uh, die Gelegenheit, eine volle Trainingswoche zu absolvieren. Er hat zwar die eine oder andere Minute gegen Kralsheim schon gespielt, aber man hat deutlich gesehen, dass es ihm hier noch an Rhythmus und an Selbstvertrauen gefehlt hat. Before the Kralsheim game, I had only played two days. I had a month off and then played two days and went into the game. Um, but you know, Drew got in early foul trouble, so it's good that I was able to play just a little bit, so that other guys didn't have to rack up so many minutes, but. Really feeling good after this week of practice, finally getting a little bit of rhythm back and it'll be good to play this weekend. Bei Lukas verhält sich so, dass er seit Beginn der Woche auch wieder voll im Mannschaftstraining steht. Inwieweit beide äh, zum Einsatz kommen, wird unter anderem vom Spielverlauf abhängen. Äh, aber ich gehe davon aus, dass, dass uns beide bereits äh, ein wenig helfen kann. We've won four in a row, which is great for just for confidence. But we also need to not uh, get complacent or rest and uh, not be hungry to keep winning. I mean, to really see everybody come together, even though I wasn't able to really be a part of it, on the floor, I really felt part of it off the floor, and we have great teammates, and it was a, it was a really good feeling, and hopefully we can continue that. I try to the middle way emotional to fahren. That means, in a long series, not too frustrated to be, and when man a few games in Folge gewinnt, it's not to be I mean, our goal is, since the beginning of the season, was just to come out every night and play the best we can. And it's heading in the right direction. So für uns wird es ganz wichtig sein, eine notwendige Balance zu finden, das Selbstvertrauen auf der einen Seite, aber Demut auf der anderen Seite. Wir müssen uns sehr wohl daran zurückerinnern, dass wir mit 17 Punkten Differenz in Tübingen verloren haben. Daher auf eine sehr gefährliche Mannschaft treffen und tun sehr gut daran, in dieses Spiel mit mindestens demselben Fokus zu gehen, wie wir es in den letzten beiden Heimspielen gezeigt haben. Thank you.